ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം 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 ടു സൈലന്റ് ക്ലാസ്സസ് സോ അക്ഷയ് സാറാണേ സോ അക്ഷയ് സാറ് നിങ്ങളുടെ ബേസിക് സയൻസിൽ ബയോളജി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഫാക്കൾട്ടി ആണ് കേട്ടോ സോ ഇന്ന് അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് പരിചയപ്പെട്ടാലോ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഇതാ എന്താണ് ഗെറ്റിംഗ് ടു നോ പ്ലാൻസ് അല്ലെ പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ മക്കളെ സോ പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് സോ നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ കുട്ടികളെ തെങ്ങുണ്ട് മാവുണ്ട് കമുങ്ങുണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇടാ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുമല്ലോ കമന്റ് ചെയ്യണേ എന്തൊക്കെ ചെടികളാണ് ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതെന്ന് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ദേ ഹെൽപ്പ് ഇൻ അതായത് ഈ പ്ലാന്റ്സ് എന്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ടടാ ജീവൻ തന്നെ അല്ലെ ഭൂമിയില് ജീവൻ തന്നെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ആര് സഹായിക്കണം പ്ലാന്റ്സ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാലോ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ അല്ലെ ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കാരണം പ്ലാന്റ്സ് ഉം ഏത് പ്രോസസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അല്ലെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ആ പ്ലാന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യും അല്ലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് ഓക്സിജൻ ആണല്ലേ മക്കളെ ആണല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആ ഓക്സിജൻ മാത്രമല്ല പ്ലാന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ് എന്തും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുഡും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ലേടാ ഉണ്ടല്ലേ നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ ആ പ്രോസസ് ഏതായിരുന്നു പ്രോസസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അല്ലെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ പ്ലാന്റ്സ് എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുടാ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അല്ലെ ആ ഫുഡാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമുക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആര് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് ചുറ്റിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറയാം ദേ ആർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ സി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഈ ഒരു സെന്റൻസ് വായിച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഓൾ അറൗണ്ട് അസ് നമുക്ക് ചുറ്റിലും പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ദേ ഹെൽപ്പ് സസ്റ്റെയിൻ ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് കണ്ടുവാ ഫുഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് ഔട്ട് ഓക്സിജൻ ദാറ്റ് വി ബ്രീത്ത് ഇൻ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജനും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒക്കെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ആണല്ലേ മക്കളെ സോ ഏത് പ്രോസസ് ആ ഏത് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഫുഡും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ് ഏതാന്ന് മക്കളൊന്ന് പറഞ്ഞേ നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ മക്കൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പഠിക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഏത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അല്ലെ മക്കളെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണ് ആ പ്രോസസ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രോസസ് തന്നെയാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് പ്ലാന്റ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് പ്ലാന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ദയർ ഓൺ ഫുഡ് സോ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് കറക്റ്റ് got it yes very good so moving on to the next slide so nammade chuttilumulla plants namukku chuttilum oru vaadu tarathilulla plants undu le pullundu kutti chedigal undu valiya marangal okke le undalle da undu appo ee mottam plants neyum namukku moonu reethiyil tarandirikkan pattum etra reethiyil tarandirikkam moonu reethiyil to adile onnamathathine herb ennu parayum endu parayum herb അത് നമ്മുടെ പുല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഹെർബുകളാണ് അതിന്റെ സ്റ്റെം ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കൂടാ നല്ല ഗ്രീനിഷ് കളറിൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെം കാണുന്നതാണ് ഹെർബിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഹെർബ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഹെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ആണ് വളരെ ചെറുതാണ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് വുഡി സ്റ്റെം അതായത് വുഡ് വുഡി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെം ഉണ്ടാവില്ല മറിച്ച് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ടെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ആ സ
മരത്ത് വലിയ നല്ല ബുട്ടി സ്റ്റെം ആണ് കാണാൻ പറ്റുക എവിടെ ട്രീസിന്റെ കേസിൽ അപ്പൊ ഹെർബും ഷ്രബും ട്രീസും മക്കള് ഓർത്ത് വെക്കുക സോ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെർബിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഹെർബിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഗ്രാസ് വരുന്നുണ്ട് പാഡി പാഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മക്കളെ പാഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതെ പാഡി എന്ന് വെച്ചാല് നെൽച്ചെടിയാണ് കേട്ടോ നെൽച്ചെടി വരുന്നുണ്ട് വീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ അല്ലെ നമ്മുടെ തക്കാളി അതായത് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെം ആണ് അല്ലെ വളരെ എന്താ പറയാ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്മും ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ശരിയല്ലേ മക്കളെ ആണ് അടുത്തത് നോക്കിയ മക്കളെ ഷ്രബിനെ ആണ് കേട്ടോ സാറ് പറയുന്നത് ഷ്രബിനെ കുറിച്ചാണ് ഷ്രബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറ്റിച്ചെടികളാണ് അല്ലേടാ നമ്മുടെ മുല്ലപ്പൂവ് തുളസി ഇതൊക്കെ എന്താടാ ഷ്രബ് ആണ് അല്ലെ കുറ്റിച്ചെടി അല്ലേടാ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയേ റോസ് ജാസ്മിൻ ജാസ്മിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുല്ലപ്പൂവാണ് ലെമൺ തുളസി ആർ സം ഓഫ് ദി കോമൺ ഹെന്ന ആർ സം ഓഫ് ദി കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഷ്രബ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ട്രീസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ബനിയൻ ട്രീ അല്ലെ മാംഗോ ട്രീ നീമ കാഷ്യു തേക്ക് ഓക്ക് ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ട്രീസ് അപ്പൊ ട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ മരങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഹെർബിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഷ്രബിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വലിയ ജൈജാൻഡിക് ട്രീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ മക്കളെ ക്ലിയർ അല്ലെ സെറ്റ് അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഒരു പ്ലാന്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു ചെടിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് യു മൈറ്റ് ബി തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് റൈറ്റ് നിങ്ങൾ പ്ലാന്റിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും അല്ലെ ശരിയല്ല ഒരു പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ പ്ലാന്റിന്റെ ഫ്ലവർ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ പ്ലാന്റിന്റെ ഫ്രൂട്ടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ പ്ലാന്റിന്റെ ലീഫിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ പ്ലാന്റിന്റെ സ്റ്റെം അല്ലെ പിന്നെ മണ്ണിനടിയിൽ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ എന്താണത് ആ റൂട്ട് അല്ലെ റൂട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അല്ലെ ചിന്തിക്കില്ലടാ ചിന്തിക്കും സോ ബോഡിൽ എന്താ കാണുന്നത് ബോഡിൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു മരം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ചെടി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചെടി എവിടെയാ ഉണ്ടാവുക ഏ സാർ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാലോ എവിടെയാ ഉണ്ടാവുക ആ എവിടെയാടാ സോയിലാണ് അല്ലെ ശരിയല്ലേ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ ഓൺ ദി സോയിൽ റൈറ്റ് സോയിലാണ് വളരുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സോയിലിന്റെ ഈ ഒരു സോയിൽ നമ്മൾ ഒരു ലെവലായി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോയിലിന്റെ താഴെയും കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് സോയിലിന്റെ മുകളിലും ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ സോയിലിന്റെ താഴെ വരുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ആ റൂട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ പ്ലാന്റിന്റെ റൂട്ട് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ആ റൂട്ട് വരുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് വിളിക്കാം റൂട്ട് സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സോയിലിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഭാഗം അവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാം ഫ്രൂട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ലീഫ് കാണുന്നുണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് കാണുന്നുണ്ട് ഫ്ലവർ കാണുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് എന്താ പറയാ ഷൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ മണ്ണിന് മുകളിൽ ഷൂട്ട് സിസ്റ്റം മണ്ണിന് താഴെ എന്താ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് റൂട്ട് സിസ്റ്റത്തില് റൂട്ട് അടങ്ങുമ്പോ ഷൂട്ട് സിസ്റ്റത്തില് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ എന്തൊക്കെ ഫ്ലവർ കാണാം ലീഫ് ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റെം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഷൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിലാ ക്ലിയർ അല്ലെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ സ്റ്റെമ്മിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെമ്മിനെ കുറിച്ചാണ് സോ നമുക്കറിയാം സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയൽ പാർട്ട് നമുക്ക് ഏരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലുള്ള ഭാഗമാണ് നമുക്കറിയാം ഷൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഷൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഷൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ ഏരിയൽ പാർട്ടിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് സ്റ്റെം സ്റ്റെമ്മിൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ലീഫും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ എവിടെയാണുള്ളത് സ്റ്റെമ്മിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാലോ ആണ് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ നോക്കിയേ സ്റ്റെം കീപ്പ് ദ പ്ലാന്റ് അപ്പർ റൈറ്റ് അതായത് പ്ലാന്റ് എങ്ങനെയാ നിൽക്കുന്നത് നിവർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ പ്ലാന്റിനെ സപ്പോർ
പോകണല്ലേ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇതിൽ കൂടെ പോവാ സ്റ്റെമ്മില് കൂടെ പോവാ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് സ്റ്റെമ്മിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് ക്ലിയർ ആയോടാ സെറ്റ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ആണല്ലേ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സാറ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനിയും ലീഫും ആ മറ്റു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് സോ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ സൈലം ഫാക്കൾട്ടി ലൈനപ്പിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മക്കൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് സൈലം നമ്മുടെ ക്ലാസ് സിക്സ്ത് സി ബി എസ് ഇന്ത്യ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണാം ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ലെക്ചേഴ്സ് മക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കിട്ടും അല്ലെ കിട്ടും സോ അത് ചെയ്തു വെക്കണേ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിഗംഭീരമായിട്ട് ഇതിന്റെ ബാക്കി പഠിക്കാനുണ്ട് സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം മക്കളെ ബൈ ബൈ